শিক্ষার্থী বন্ধুরা আরআর ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি রাসেল আহমেদ আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকের টিউটোরিয়ালে আশা করি সবাই এই টিউটোরিয়ালগুলো দেখছেন গোস্টের টিউটোরিয়াল এবং গোস্টের টিউটোরিয়ালের আজকে আমি দেখাবো যে কিভাবে আপনি গোস্টকে হোস্ট করতে পারেন অর্থাৎ আপনি সার্ভারে নিয়ে যেতে পারেন যে সেক্ষেত্রে আপনার থিম আপনার ক্লায়েন্ট অথবা অন্যরা দেখতে পারবে তো গোস্ট আসলে নোট জে এস ভিত্তি এবার ওপর ভিত্তি করে চলে এবং এটাকে ইনস্টল করতে হলে আপনারা দেখেছেন যে কমান্ড লাইন ইনস্টল করতে হয় তো সেই জন্য এখানে আমাদের গোস্ট যদি আমরা হোস্ট করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের সেরকম নোট জে এস সাপোর্টেড সার্ভার এখানে লাগবে তো আমি খুঁজছিলাম যে ফ্রিতে কিভাবে হোস্ট করা যায় তো সেই জন্য পেলাম যে ওপেন শিফট ওপেন শিফট ডট কম এই ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনি গোস্টকে হোস্ট করতে পারবেন তবে সেক্ষেত্রে কিছু প্রসেস আছে সেই প্রসেসগুলো আপনাদের বলবো প্রথমে আপনাদের যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে গিট হাবের একটি অ্যাকাউন্ট এবং গিট হাবের সফটওয়্যারটি ডাউনলোড করা থাকতে হবে অর্থাৎ আপনারা যাবেন উইন্ডোজ ডট গিট হাব ডট কম এই ঠিকানাতে যাবেন এই ঠিকানাতে গিয়ে গিট হাবের যে সফটওয়্যারটি সেই সফটওয়্যারটি ডাউনলোড করে নেবেন এবং গিট হাব ডট কমে তারপরে গিট হাব ডট কমে একটি অ্যাকাউন্ট করবেন তো গিট হাব ডট কমে অ্যাকাউন্ট করবেন এখানে এটা প্রয়োজন হবে আমরা কিট ব্যবহার করব এই জন্য এটার প্রয়োজন হবে এবং অ্যাকাউন্ট করার পরে আপনি খেয়াল করে নেবেন যে আপনার ইউজার নেম অ্যাকাউন্ট করার পরে তাদের সফটওয়্যারটা ইনস্টল করে সেখানে আপনি লগ ইন করবেন যখনই লগ ইন করবেন তখনই আপনার এখানে ডকুমেন্টস তারপরে আপনার সরি সি ড্রাইভ তারপরে আপনার ইউজার্স এরপরে আপনার ইউজার নেম এবং দেখবেন যে এখানে এস এস এইস নামে একটা ফোল্ডার হয়ে গেছে তো এখানে দুইটা ফোল্ডার ফাইল পাবেন একটা হচ্ছে গিট আপ আন্ডারস্কোর আর এস এ তারপরে ডট পিইউবি তো এই ফাইলটা আমাদের কাজে লাগবে তো চলুন আমরা দেখি যে কিভাবে আমরা ঘোস্ট ইনস্টল করতে পারি তো আপনারা এই এরপরে ওপেন শিফট ডট কম এখানে একটা অ্যাকাউন্ট করবেন এখানে আপনি সাইন আপে ক্লিক করলে এখানে অ্যাকাউন্ট করতে পারবেন অ্যাকাউন্ট করার প্রসেস খুব সহজে আমি আর দেখালাম না তো তারপরে মাই অ্যাপসে যাবেন মাই অ্যাপসে গেলে আপনি দেখতে পারবেন যে এখানে আপনার অ্যাপ ইনস্টল করা থাকলে দেখতে পারবেন যে এরকম আছে তো ডিফল্টভাবে অ্যাপ ইনস্টল করা থাকবে না আমি এখানে একটি অ্যাপ তৈরি করেছি তো অ্যাপ তৈরি করতে হলে প্রথমে আমরা হোম পেজ থেকে করব অর্থাৎ ওপেন শিফটে যে হোম পেজ আমি দেখিয়েছি ওপেন শিফট ডট কম সেখান থেকে আপনি যাবেন যে এখানে ডেভ সেন্টার তারপরে কুইক স্টার্টস এখানে যাবেন এখানে গেলে আপনি এখানে গোস্ট পাবেন তো আপনি সার্চ করতে পারেন গোস্ট লিখে তো এখানে তিনটি গোস্ট পাবেন একটি হচ্ছে গোস্ট উইথ মাই স্কিউল অন ওপেন শিফট তারপরে দেখা যাচ্ছে এখানে আরেকটা আছে এরপরে আরেকটা আছে তো আমরা প্রথমটাই ইনস্টল করব আপনি যে কোনো একটাতে যেতে পারেন তিনটা একই তো এরপরে যাওয়ার পরে ডিপ্লয় নাও তারপরে এখানে আমাকে ইনফরমেশন দিতে হবে গোস্ট গোস্ট টেস্ট আমি এটা দিলাম দেওয়ার পরে এবার ক্রিয়েট অ্যাপ্লিকেশন ক্রিয়েট অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে ওয়েট করবেন এখানে একটু সময় লাগবে ক্রিয়েট অ্যাপ্লিকেশন হতে তো এখানে ক্রিয়েট অ্যাপ্লিকেশন দিলে আপনার এই যে ডোমেইন অর্থাৎ এই ডোমেইনটি আপনি যখন আপনি রেজিস্ট্রেশন করবেন তখনই এখানে আপনাকে ডোমেইনের অ্যালাইস দিয়ে দিতে হবে এবং সেইটি সেই অনুযায়ী আপনার এখানে ইনস্টল হবে তো এখানে এটা হতে হতে আমরা এখন একটু সেটিংস দেখে আসি তো সেটিংসের এখানে আপনাকে এখানে পাবলিক কি আপনার থাকবে না আর এখানে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে আপনার আপনার ব্রাউজার সেশন এখানে থাকবে তো আমাদের এখানে পাবলিক কি অ্যাড করতে হবে অর্থাৎ এখানে অ্যাড নিউ কিতে গিয়ে এখানে আপনাদের কি থাকবে না এখানে অ্যাড নিউ কিতে গিয়ে আপনি একটা নাম দিবেন যে টেস্ট বা আপনি যা ইচ্ছা তাই দিতে পারেন যে আপনার ইচ্ছা মতো এটা দিতে পারেন তো তারপরে আমরা দেখিয়েছিলাম যে আপনার একটা পিইবি ফাইল আছে তো সেখানে আপনি রাইট ক্লিক করে এডিট উইথ নোট প্যাড প্লাস প্লাস করবেন করার পরে আপনি যে কন্টেন্ট পাবেন ফাইলের টোটালি সেই কন্টেন্টটা আপনি এখানে নিয়ে এখানে ক্রিয়েট করবেন তো যখনই ক্রিয়েট করবেন তখনই আপনি এখানে দেখবেন যে আপনার একটা এখানে একটা এস এস এইস কি এখানে তৈরি হয়ে গেছে অর্থাৎ এই পাবলিক কি দিয়ে আপনার কম্পিউটার গিট হাবে অ্যাকাউন্ট এবং ওপেন শিফটের সাথে আপনার একটা সমন্বয় করা হলো এবং এই যে সমন্বয় করা হলো এটা দিয়েই কিন্তু আপনার অ্যাকাউন্টটি অর্থাৎ ওপেন শিফট এটা এখানে আপনি অ্যাক্সেস করতে পারবেন তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের একটি কি এখানে আমরা পেয়েছি 
তো এখন আমরা যদি কানেক্ট করতে চাই অর্থাৎ আমরা দেখে আসলাম যে আমরা কি তৈরি করে ফেলেছি তো এখানে যখন আমরা এখানে দেখে ফেলবো যে এখানে আমাদের মানে তৈরি হয়ে গেছে অর্থাৎ যেটা আমরা অ্যাপটা গোস্ট ইনস্টল করেছি সেটা কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে তো এখন যদি আমরা অ্যাপ্লিকেশনসে যাই অ্যাপ্লিকেশনসে গেলে এখানে গোস্ট টেস্ট যেটা সেটা আমরা এখানে দেখছি তো এখানে আমি যদি এই ওয়েবসাইটে যাই সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারবো যে এখানে রেডিমেড একটা গোস্ট ইনস্টল করা আছে অর্থাৎ আমাদের কোনো কমান্ডই এখন দিতে হয়নি তো এখন আমরা চাচ্ছি যে একটা থিম এখানে দিতে বা একটা ফাইল এডিট করতে সেক্ষেত্রে আমরা কি করে করব তো সেক্ষেত্রে টোটাল সোর্সটা আপনার কম্পিউটারে ডাউনলোড করে নিতে হবে তো ডাউনলোড করে নেওয়ার জন্য এখানে আপনি এই যে এখানে সোর্স কোডে যে এস এস এইস লিঙ্ক দেওয়া আছে সেই লিঙ্কটা আপনি কপি করবেন কপি করার পরে আপনাকে রান করতে হবে এখানে গিট হাব থেকে গিট সেল গিট সেলটা আপনি এখানে রান করবেন গিট সেল রান করার পরে আপনি কোন ফোল্ডারে আপনার সোর্স কোডগুলো চাচ্ছেন সেটা আপনি নির্ধারণ করে নেবেন তো আমি চাচ্ছি আমার ডকুমেন্টসের মধ্যে গিট হাব যে ফোল্ডারটা আছে তার মধ্যে গোস্ট নামে এই ফোল্ডারে আমি চাচ্ছি সো সেই জন্য আমি ফোল্ডারে অ্যাক্সেস করব সিডি গোস্ট এখানে আমি অ্যাক্সেস করলে দেখা যাবে সেই ফোল্ডারে আমি গেছি তো এবার আমি গিট ক্লোন তো এখানে এত বড় লেখাটা কপি করে পেস্ট করা এখানে কন্ট্রোল ভি দিলে কিন্তু কাজ করবে না অর্থাৎ এখানে আপনি কপি করবেন কপি করার পর এখানে সিম্পলি রাইট ক্লিক করবেন করলে এখানে দেখবেন যে আপনার সেই কোডটা চলে এসেছে কারণ এটা এত বড় টাইপ করলে আমাদের ভুল হতে পারে তো সেই জন্য আমরা এটা জাস্ট রাইট ক্লিক করে আমরা ইয়ে করলাম অর্থাৎ আমরা এটা চেঞ্জ করলাম তো এখানে খেয়াল করুন আমাদের প্রথমে একবার ইরোর দিয়েছিল যে এখানে এটা হয় নাই তো আমরা আবার চেষ্টা করলাম যে ওই একই কমান্ড দিলাম তো এখন দেখেন এটা কিন্তু ডাউনলোড হওয়া শুরু হয়েছে অর্থাৎ এখানে খেয়াল করুন যে রিসিভিং অবজেক্টস এবং এখানে ডাউনলোড স্পিড দেখাচ্ছে এবং এখানে দেখাচ্ছে যে ডাউনলোডের পার্সেন্টেজ তো আমরা যদি সেই ফোল্ডারে গিয়ে দেখি অর্থাৎ ডাউনলোড হচ্ছে কিনা আমরা ডকুমেন্টস এরপরে তারপরে গিট হাব গোস্ট এখানে গোস্ট টেস্ট নামে আমাদের ফোল্ডার হওয়ার কথা তো এখানে গেলে দেখা যাচ্ছে এখানে আস্তে আস্তে আমার যেই কন্টেন্টগুলো সেই কন্টেন্টগুলো কিন্তু এখন ডাউনলোড হবে অর্থাৎ এটা ডাউনলোড হলে তখন আমরা বাকি কাজগুলো করতে পারবো তো এখানে বলে রাখা ভালো যে কোনো কারণে যদি ডাউনলোড করাপ্ট হয় অথবা আপনার নেট গ্রিড ডিসকানেক্ট হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আপনি আপনার গোস্ট ফোল্ডারে গিয়ে আপনার অর্থাৎ যেখানে আপনি সোর্স কোড নিচ্ছেন সেই ফোল্ডারটি টোটালি আপনি ডিলিট করে দেবেন ডিলিট করে আপনি আবার ট্রাই করবেন কারণ এখানে ডাউনলোড রিজিউম করলে আমি দেখেছি যে কিছু কিছু সমস্যা হয় তো সেই সমস্যাগুলো যাতে না হয় সেই জন্য আপনারা আপনার যদি ডাউনলোড এখানে করাপ্ট হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আপনি ফোল্ডারটা ডিলিট করে দেবেন তো এখানে খেয়াল করুন যে আমাদের ডাউনলোড হচ্ছে ডাউনলোড স্পিড খুবই কম মাত্র এগারো চোদ্দ এটা ডাউনলোড হওয়ার পরে আমরা দেখতে পারবো যে ডাউনলোড এটা হয়ে গেছে এখানে আমার জানা মতে এটা জিপ হয়ে ডাউনলোড হয় এখানে খেয়াল করুন যে এখানে কম্প্রেসিং অবজেক্টস এখানে কম্প্রেস করে ডাউনলোড হবে তারপরে ডাউনলোড হওয়ার পরে অটোমেটিক্যালি এটা এক্সট্র্যাক্ট হয়ে যাবে তো এটা গোস্ট ডাউনলোড জিপ যদি ডাউনলোড করি সেক্ষেত্রে আমাদের আট থেকে নয় মেগাবাইট মতো ডাউনলোড হয় এখানে খেয়াল করুন যে আমাদের এখন ডাউনলোড সম্পন্ন হয়েছে এটা এখন এক্সট্র্যাক্ট হচ্ছে অর্থাৎ এটা বারো মেগাবাইটের মতো এক্সট্র্যাক্ট হওয়ার পরে আমরা যদি যাই অর্থাৎ আমাদের যে লোকেশন সেই লোকেশনে আমার যদি দুটো ফোল্ডার তৈরি হয়ে গিয়েছে সেখানে কিন্তু আমরা খুব সহজে এখন অ্যাক্সেস করতে পারবো অর্থাৎ গোস্টের যে ফাইলগুলো সেই ফাইলগুলো এখন আমরা অ্যাক্সেস করতে পারবো তো এখানে এখন চার হাজার সাতশো সাতান্নটা ফাইল আছে সেই ফাইলগুলো চেকিং হচ্ছে তো এখন সবশেষে এখানে দেখা গেল যে টান অর্থাৎ হয়ে গেছে এখন আমরা কিন্তু এখানে থিম ইনস্টল করতে পারবো তো গত টিউটোরিয়ালে আমরা থিম ইনস্টল দেখেছি তো আমরা এখন সার্ভারে কিভাবে থিম ইনস্টল করব সেটা দেখি তো এখানে খেয়াল করুন যে আমরা এটাতে যদি যাই অর্থাৎ আমাদের ফোল্ডার নেম হচ্ছে গোস টেস্ট এই ফোল্ডারের মধ্যে কন্টেন্ট থিমস তো এখানে এখন কন্টেন্ট থিমসের মধ্যে এখন আমরা ইনস্টল করব অর্থাৎ আমরা গোস্ট ইনকারাপ্টেড যে থিমটা আমরা গতবার টিউটোরিয়ালে দেখিয়েছিলাম সেটাই আমরা ইনস্টল করব তো এখন আমরা এটা এক্সট্র্যাক্ট করলাম আমরা ওই লোকেশন এক্সট্রাক্ট করলাম কিন্তু এটা তো সার্ভারে আপলোড করতে হবে তো সার্ভারে আপলোড করার জন্য আমাদের ওই ফোল্ডারে যেতে হবে অর্থাৎ 
আমাদের গোস্ট গোস্ট টেস্ট এই ফোল্ডারে যেতে হবে তো আমরা আসি গোস্ট ফোল্ডারে তো এখন সিডি গোস্ট টেস্ট এখানে যেতে হবে তারপরে আমরা ওইটাতে চলে গেলাম তো এখন আমাদের প্রথমে রিপোজিটরি অ্যাড করতে হবে সেই জন্য গেট অ্যাড স্পেস ডট এটা দিলে আমাদের রিপোজিটরি অ্যাড হবে অর্থাৎ অ্যাড হলে আপনি দেখতে পারবেন যে এখানে রিপোজিটরি অ্যাড হবে এবং আপনার কতটা ফাইলে এখানে অ্যাড হবে অর্থাৎ এখন এখানে দেখুন যে গোস্ট ইনকরপ্টেডের যেই ফাইলগুলো সেই ফাইলগুলো এখানে অ্যাড হবে এবং এখানে আপনার ফাইলগুলো দেখিয়ে দিচ্ছে তো এখন আমরা অ্যাড করার জন্য প্রস্তুত সেই জন্য আমাদের কমিট করতে হবে সেই জন্য গিট কমিট মাইনাস এম তারপরে কোটেশনের মধ্যে আমাদের কমিট কমেন্ট দিতে হবে যে কোনো কমেন্ট আপনি দিতে পারেন যেন আমি দিলাম আপলোডিং নিউ থিম তো এটা দেওয়ার পরে এন্টার দেবেন সেক্ষেত্রে দেখা হয়েছে এখানে যেই ফাইলগুলো আপলোড হবে সেগুলো এখানে দেখা যাচ্ছে যে চব্বিশ ফাইল চেঞ্জড হয়েছে সেই চেঞ্জ ফাইলগুলো এখানে আপলোড হবে তো এখন আমরা আপলোড করব অর্থাৎ আমরা একটা কমেন্ট দিয়ে আপলোড করব সেটা হচ্ছে গিট পুশ অর্থাৎ গিট পুশ দিলে এখানে দেখবেন যে আপনার এই ফাইলগুলো এখন সার্ভারে আপলোড হবে এবং এই গিট পুশ দিলেই প্রথমে আপনার যে গোস্টের ইঞ্জিন সেই ইঞ্জিনটা প্রথমে স্টপ হবে স্টপ হওয়ার পরে ফাইলগুলো আপলোড হবে এখানে খেয়াল করুন যে রিমোট স্টপিং নোট জেস কার্টিজ অর্থাৎ নোট জেস কার্টিজ প্রথমে স্টপ হচ্ছে তারপরে মাই এস কিউ এল কার্টিজ স্টপ হবে তারপরে ফাইলগুলো আপলোড হওয়ার পরে এইগুলো আবার চালু হয়ে যাবে এবং আপনি নোটিফিকেশন পাবেন তো এখানে খেয়াল করুন এইটা আমাদের আপলোড হয়ে গেছে এখন খেয়াল করুন এখন আমাদের কমান্ড আসছে যে স্টার্টিং নোট ইনভারমেন্ট বা স্টার্টিং মাই এস কিউ এল কার্টিজ অর্থাৎ এই টোটাল আমাদের এখন কার্টিজগুলো এখন আবার পুনরায় স্টার্ট হচ্ছে ওপরে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ফাইলগুলো আপলোড হলো তো সতর্কতার বিষয় হচ্ছে যে এটাই যে যখনই আপনি কোনো সিএসএস চেঞ্জ করবেন বা এস টি এম এল চেঞ্জ করবেন বা আপনি যে কোনো চেঞ্জ যদি ফাইলের মধ্যে করেন সেক্ষেত্রে আপনাকে আবার এটাকে আপলোড করতে হবে ঠিক একই পদ্ধতিতে তো এখানে খেয়াল করুন আমাদের আপলোড হয়ে গেছে এখন যদি আমরা গোস টেস্ট এখানে যাই এটা আমাদের নতুন ইনস্টল করা এখন এখানে আমরা একটা অ্যাকাউন্ট করি অর্থাৎ যেভাবে করেছিলাম স্ল্যাশ গোস্ট এটা দেওয়ার পরে আমাদের অ্যাকাউন্ট তৈরি করা হয়নি বিধায় এখন আমাদের এটা করতে হচ্ছে তো আমরা অ্যাকাউন্ট করলাম এবং এখন যদি আমরা সেটিংসে যাই সেটিংসে গেলে আমরা দেখতে পারবো যে আমাদের যে থিমটা আমরা অন্য আরেকটা থিম এখানে দেখতে পাচ্ছি যে থিমটা আমরা একটু আগে ইনস্টল করলাম অর্থাৎ আমরা কিন্তু এখন গোস্টের অন্য একটা থিম দিয়ে দিতে পেরেছি তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে এটা করতে হবে এবং এখানে আপনি আরও মোট তিনটা এখানে আপনি অ্যাপ্লিকেশন যুক্ত করতে পারবেন যদি আবার ইনস্টল করতে চান সেক্ষেত্রে এখানে আপনি এখান থেকে ইনস্টল করতে পারেন এখান থেকে আপনি ডেভ সেন্টার কুইক স্টার্স এখানে গেলে আপনি গোস্ট লিখে সার্চ করবেন এছাড়াও এখানে আপনি ওয়ার্ড প্রেস বা জুমলা বা মঙ্গো ডিবি বা বিভিন্ন যেই সিএমএসগুলো আছে সেগুলো আপনি এখানে টেস্ট করতে পারেন তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ টিউটোরিয়াল দেখার জন্য আগামীতে আরও গোষ্ঠীর টিউটোরিয়াল নিয়ে হাজির হব আজকে পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ